పరిస్థితి భయంకరంగానే ఉంది కానీ ప్రజల ఆలోచనలు ప్రజల ఇబ్బందులు ప్రజల ముందున్న సమస్యలు భవిష్యత్తుని ఇంకా భయంకరంగా భయాందోళనంగా చీకటిలో గెంటేస్తోందా అనే ఒక అనుమానం కూడా ఇప్పుడు ప్రజల నుంచి వినిపిస్తోంది దీనికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ వైరస్ మహమ్మారి వల్ల ప్రస్తుతం ప్రాణాలు కాపాడుకుంటే చాలు అనుకునేవాళ్ళు కొంతమంది ప్రస్తుతం ఇంట్లో తిని కూర్చుంటే తర్వాత నుంచి మన పరిస్థితి ఏంటి అని దిగువ మధ్య తరగతి అలాగే నిరుపేద కుటుంబాలు ప్రధానంగా ఆలోచిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎవరికి వాళ్ళు చాలామంది ఈరోజు రోడ్డు పక్కన అమ్ముకునే తోపుడు బండ్ల వ్యాపారులు కానివ్వండి కూరగాయల వ్యాపారులు కానివ్వండి చిన్న చిన్న హోటల్స్ వాళ్ళు కానివ్వండి ఇలా చాలామంది వాళ్ళు ఏ రోజు కా రోజు కూలి చేసుకొని పొట్ట పోసుకునే పరిస్థితి ఏ రోజు కా రోజు అప్పులు తెచ్చుకొని వడ్డీలు కట్టుకొని చీటీలు వేసుకొని లోన్లు తెచ్చుకొని ఈఎంఐలు కట్టుకొని బ్రతికే పరిస్థితి చాలా మందుకుంది సో అటువంటి వాళ్ళందరూ వెళ్ళి ఇప్పుడు ఒకటి వాళ్ళకి ప్రాణాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంటు కాదని అనట్లేదు చాలామంది అనుకోవచ్చు ఈ సీరియస్ సిచ్యువేషన్స్లో నువ్వు షాప్లు ఎలా తీస్తావు ఈ సీరియస్ సిచ్యువేషన్స్లో నువ్వు వ్యాపారం ఎలా చేస్తావు ఇప్పుడు నువ్వు ఇంట్లో ఉండకుండా ఉద్యోగం చేయడం అవసరమా అనేది చాలా చోట్ల ప్రైవేట్ కంపెనీలు ఎక్కువగా భరించలేవు చిన్న చిన్న కంపెనీలు వాళ్ళని నెల రోజులు ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి జీతం ఇవ్వాలంటే ప్రభుత్వం అయితే ఆదేశాలు జారీ చేసింది కానీ ఆ ఆదేశాలు అందరూ అమలు చేయలేరు ఎక్కడో కొన్ని కొన్ని పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు బహుళ జాతి సంస్థలు అంటారు అటువంటి కంపెనీలు కోట్ల మీద వ్యాపారాలు చేసేవాళ్ళు కోట్ల రూపాయలు లాభాలను ఆర్జించిన వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళకి పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు కానీ చిన్న తరహా పరిశ్రమలు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది వాళ్ళు లోన్లు కట్టలేరు ఈఎంఐలు కట్టలేరు రేపు ఐదవ తారీఖు వస్తే ఈ నెల ఈఎంఐ కట్టాలి ఆల్రెడీ పదిహేను రోజులు ఇంట్లో ఇంట్లో కూర్చున్న పరిస్థితి మళ్ళీ పదిహేనో తేదీ వరకు ఇంట్లో కూర్చోవాల్సిన పరిస్థితి అంటే వచ్చే నెల ఈఎంఐ కట్టలేని పరిస్థితి ఈ నెల కూడా ఈఎంఐ కట్టలేని పరిస్థితి హౌసింగ్ లోన్లు ఉంటాయి పర్సనల్ లోన్లు ఉంటాయి కార్ లోన్లు ఉంటాయి బైక్ లోన్లు ఉంటాయి ఏదో ఒక లోన్లు అంటే మధ్యతరగతి కుటుంబం ప్రధానంగా ఇలాంటి టైంలో చాలా నరక యాతను అనుభవించాల్సి వస్తుంది ఫైనాన్షియల్గా అనేది చాలామంది బాహాటంగానే సోషల్ మీడియా వేదికగా చెప్తున్నారు మా పరిస్థితి ఏంటి అని ప్రశ్నిస్తున్నారు అయితే దీని మీద ఇంకా కేంద్రం స్పందించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది కేంద్రం గనక అంటే ఇప్పటికే ఈ ఈఎంఐలు కట్టలేని పరిస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ విషయం కేంద్రం గనక విషయంలో ఒక వెసులుబాటు కల్పించాలి అనేది ఇప్పటికే పరిశ్రమల సమాఖ్య అసోచం కేంద్రాన్ని ఆర్బీఐని కోరింది ఆల్రెడీ ఇప్పటికే బ్యాంకులకు చెల్లించాల్సిన లోన్లు క్రెడిట్ కార్డులు బిల్లుల విషయంలో సడలింపు ఇవ్వాలి అని చెప్పి కూడా కోరడం జరిగింది కానీ దీని మీద అధ్యయనం చేస్తున్నాము త్వరలోనే ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పి ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కూడా ప్రకటించడం జరిగింది అయితే వేతన జీవులకు ఊరట లభిస్తుందా లేదా అనేది ఇక్కడ ప్రధానంగా చాలామందికి ఒక అనుమానం రేకెత్తిస్తున్నాంతో వేతన జీవులకు వేరట కల్పించకపోతే వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఆఫ్టర్ ట్వంటీ వన్ డేస్ ఏంటి అనేది ఒక ప్రశ్నగానే మిగిలిపోతుంది నిజంగా అది వాళ్ళకి కోలుకోలేని దెబ్బ ఓకే వైరస్ ఉంది భయంకరమైన సిచ్యువేషన్ ఉంది దాని నుంచి కాపాడుకోవాలంటే మన ఇంట్లో ఉండాలి దానికి అందరం యాక్సెప్ట్ చేద్దాం కాకపోతే తర్వాత ఏంటి ఫైనాన్షియల్గా ఎదు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ప్రతి సామాన్యుడు దారిద్ర్య రేఖకు దిగువ ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి మధ్యతరగతి కుటుంబంలో నివసించే ప్రతి వ్యక్తి ఇప్పుడు ఇదే ఆలోచిస్తున్నారు దీనికి మరి ప్రభుత్వం ఎటువంటి దారి చూపిస్తుంది వాళ్ళకి ఎటువంటి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది వేచుద్దాం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి